Wir sind auf dem Weg in die Wüste Tabernas. Dort waren wir vor 20 Jahren das letzte Mal, vor circa 20 Jahren. Und jetzt wollen wir mal schauen, was sich dort alles so verändert hat. Und darüber möchte ich in diesem Video berichten. Herzlich willkommen dazu. Wir sind am Montag, den 4. März, vom Campingplatz Masul gestartet in Richtung Almeria und dann geht es ins Land des Indre und dort wollen wir dann in die Wüste Tabernas. Es sind etwas mehr als 70 Kilometer vom Campingplatz bis in die Wüste. Wir fahren als erstes dort den Park Mini Hollywood an. Dort gibt es einen Parkplatz, den wollen wir für eine Übernachtung nutzen. Es handelt sich bei dieser Region um eine wüstenähnliche Landschaft. Man spricht auch von einer Halbwüste. Es regnet hier kaum. In dieser Region wurden viele Western gedreht. Das hängt damit zusammen, dass die Landschaft hier Ähnlichkeit hat mit dem Wilden Westen von Nordamerika. Es gibt hier noch zwei Orte, wo die Kulissen erhalten sind von den gedrehten Western hier. Das ist einmal Mini Hollywood, den Platz werden wir jetzt anfahren. Und dann gibt es noch Fort Bravo, da werden wir später noch hinfahren. Und den Übernachtungsplatz Route 66, den werden wir uns auch ansehen. Wir haben die A92, das ist eine autobahnähnliche Strecke, genutzt. Kommend aus Almeria fahren wir jetzt hier die Abfahrt Tabernes ab und haben dann nur noch wenige Kilometer bis zum Mini Hollywood Park. Eine Verkehrskontrolle, wir werden aber nicht angehalten, sieht man immer mal wieder in Spanien, dass Fahrzeuge kontrolliert werden. Jetzt fahren wir auf der N340A. Diese Straße führt wieder auf die A7, auf die Autobahn, wenn man sie ganz durchfährt. Man kommt dann etwa in Höhe von Vera oder kurz vor Vera wieder auf die Autobahn. Und für durchfährt in dieser Zeit die Wüste hier. Wir erreichen jetzt den Mini Hollywood Park. Kommt hier jetzt auf der rechten Seite. Der Park ist jetzt oder heute geschlossen. Der hat im Moment nur am Wochenende geöffnet. Da muss man dann im Internet mal schauen, wenn man dort reingehen will und besuchen will, dann muss man sich vorher schlau machen, wann der geöffnet hat. Wir wollen also hier nicht den Park besuchen, sondern wollen von hier aus eine Wanderung machen und dabei einige Geocache suchen. Ich habe gelesen, dass man den Busparkplatz in der Woche, wenn der Park also geschlossen ist, auch als Stellplatz nutzen darf. Stehen dort auch einige Wohnmobile und auch ein Wohnwagen steht dort. Auf dieser Aufnahme sieht man in der Mitte des Bildes die Parkplätze für Busse. Dort wollen wir jetzt uns auch hinstellen. Dürfen wir jetzt ja in der Woche, ist ja Montag. Links davon sieht man die überdachten Pkw-Parkplätze. Und dann kommt noch weiter links äh, eine Fläche, dort dürfen auch Wohnmobile stehen. Es ist noch Vormittag, deshalb ist noch wenig los hier. Das wird sich im Laufe des Tages noch ändern. Es werden dann noch weitere Mobile dazukommen. Nochmal der Hinweis, diese Parkflächen darf man nur nutzen, wenn der Park geschlossen ist. Es gibt hier auch keinerlei End- und Versorgung und auch natürlich keinen Strom. Das ist ein reiner Parkplatz, wo man übernachten kann. Wer den Mini Hollywood Park besuchen möchte, der geht bitte auf die Internetseite. Dort findet er die Öffnungszeiten. Im Moment ist es einfach so, dass nur am Wochenende die, der Park geöffnet ist. Das ist zu anderen Zeiten anders. Es handelt sich ja hier um eine Westernstadt, die 1965 hier erbaut wurde, um hier Filme oder Western zu drehen. Dazu gehört ein Themenpark. Insgesamt hat die Fläche etwa 30 Hektar. Hier sieht man einige Plakate von den Western, die hier gedreht wurden. Der Eintritt kostet hier 24 Euro für erwachsene Personen und das Ganze kann man auch online buchen. 
Es besteht auch die Möglichkeit von hier aus Wanderungen zu machen. Es gibt hier ausgewiesene Wanderwege durch diese interessante Landschaft. Die Wanderwege sind hier allerdings nicht so ganz einfach. Es gibt teilweise steil bergauf und steil runter. Also da sollte man schon ein bisschen Übung im Wandern haben, wenn man hier losgeht. Zum Wandern sind wir im Prinzip hier auch hergefahren. Und zwar gibt es hier eine Geocache-Runde, die man abwandern kann oder ablaufen kann. Und das wollen wir jetzt auch tun. Wir müssen dazu aber jetzt erstmal über diese viel befahrene Straße, Zufahrtsstraße, das ist die N340A, die ist stark befahren, auch von LKWs. Hier werden irgendwelche Steine transportiert. Ich weiß es nicht ganz genau, was das ist. Camping äh, ist hier nicht erlaubt, also auch Wohnmobile dürfen hier nicht hinfahren in diese Region, beziehungsweise das ist ja nicht weit von der Straße entfernt. Das ist Naturschutzgebiet und äh, hier darf man wandern, aber eben kein Camping machen. Wenn man hier wandern geht, sollte man schon die entsprechenden Schuhe, die passend dafür sind, anziehen, denn sonst wird es ein bisschen schwierig hier auf dem Boden. Es gibt hier einen Gesamtwanderweg von 9,5 Kilometern Länge, der führt teilweise an Drehorten vorbei, wo die Western eben gedreht wurden. Man muss hier schon vor seine Füße schauen, wo man hintritt. Es ist teilweise nicht so ganz ungefährlich hier. Was wir nicht wussten, an dieser Wanderweg und auch unsere Geocache-Tour haben große Höhenunterschiede, sodass das ein bisschen schwierig für uns wurde. Es ging manchmal steil bergauf und steil runter. Und so haben wir nach einigen Kilometern unsere Tour abgebrochen und sind wieder zurückgegangen. Trotzdem war es für uns interessant, mal durch so eine Landschaft zu wandern. Als wir von unserer Wanderung zurückkamen, waren noch einige Mobile dazugekommen. Wir standen insgesamt mit acht Mobilen hier auf diesem Parkplatz und hatten eine ruhige Nacht. Am nächsten Morgen ging es dann weiter und zwar gibt es nur fünf Kilometer entfernt eine weitere nachgebaute Westernstadt, die heißt oder hat den Namen Fort Bravo. Auch dort waren wir schon vor vielen Jahren und kennen das. Allerdings gab es damals noch keinen Stellplatz. Jetzt gibt es dort einen Stellplatz und den wollten wir uns gern mal ansehen. So geht es auf der N340A jetzt ein Stück weiter. Die N340A ist gut ausgebaut, kann man sehr gut fahren. Wir hatten auch diesen Standort in so einem Sanavi eingegeben und fahren jetzt danach. Wir sehen hier schon auf der linken Seite die große Hinweistafel Fort Bravo. Hier gibt es auch die, schon die Zufahrt, aber wir dürfen ja die weiße Linie hier nicht überfahren. Also fahren wir weiter und folgen dem Navi. Hier kommt jetzt ein weiteres Schild und da biegen wir rechts rein. Unser Navi will dort auch hin. Und so fahren wir jetzt hier mal diese asphaltierte Straße rein. Wir sind uns allerdings nicht ganz sicher, ob das die richtige Zufahrt ist. Und so kontrollieren wir nochmal bei den Navis, ob das so alles richtig ist hier mit dieser Strecke und fahren dann weiter. Es kommt auch nochmal ein Hinweisschild, aber jetzt machen wir einen Fehler, jetzt biegen wir hier rechts ab. Unser Navi will da auch hin, aber das ist nicht richtig. Jetzt ging es Offroad weiter, für unseren MAN kein Problem. Aber uns kamen doch jetzt große Zweifel auf, ob das die richtige Zufahrt ist. Die Schotterpiste wurde dann immer schmaler. Es fuhr auch hier kein anderes Fahrzeug außer uns. Und so haben wir uns nach ein paar hundert Metern überlegt, wir halten lieber mal an und versuchen zu wenden. Das mit dem Wenden hat geklappt und so ging es dann die Strecke wieder zurück, die wir hier runtergefahren waren. Dann ging es wieder auf die N340, jetzt kommen wir ja aus anderer Richtung und jetzt konnten wir hier diese Zufahrt äh, zum Fort Bravo nutzen. Auch hier waren wir schon vor Jahren, jetzt wollen wir nur mal dorthin fahren. Dort gibt es jetzt auch einen Stellplatz, den wollen wir uns mal anschauen. Hier an der Zufahrt sieht man schon ein Schild mit Hinweis auf einen Stellplatz. Das erste Stück ist Schotterstrecke, jetzt kommt wieder Asphalt, 
aber kein Problem, kann man gut fahren. Ich kann vorausschicken, wir konnten leider nicht auf das Gelände dieses Ford Bravo Parks fahren. Es gibt eine Schranke, dort mussten wir halten und wir hätten Eintritt zahlen müssen, wenn wir auf das Gelände hätten rauf wollen. Ich weiß so viel aus dem Internet, man kann dort mit dem Wohnmobil stehen, ist allerdings kostenpflichtig, kostet dann inklusive Eintrittspreis 45 Euro. Es gibt dort Strom, eine End- und Versorgung, auch die Kassette kann man entleeren und es dürfen, wenn ich das richtig gesehen habe, auch Wohnwagen dort stehen. Ich hatte noch gefragt, ob ich dort nur mal kurz parken darf und Fotos machen darf. Nein, das war nicht möglich. So mussten wir vor dem Eintrittshäuschen wenden und wieder zurückfahren. So ging es also zurück, denn wir hatten heute noch zwei weitere Ziele, die wir anfahren wollen. Und zwar gibt es einmal hier in der Nähe, nicht weit von hier entfernt, das Restaurant im US-Stil, und zwar Route 66. Und dort gibt es auch einen Stellplatz, den wollen wir als nächstes anfahren. Vorbei kommen wir dabei an einer Ölmühle, hier gleich werden wir sie sehen, auf der rechten Seite. Dort gibt es einen Shop, ein Restaurant und dort wird eines der besten Olivenöle Europas hergestellt und vertrieben. Wir haben uns nur kurz erstmal informiert über die Öffnungszeiten und sind dann weitergefahren erstmal zur Route 66 und wollen dann auf der Rückfahrt hier nochmal reinschauen. Circa 500 Meter, vielleicht sind es auch ein paar Meter mehr, kommt dann das Restaurant Route 66 und dort gibt es auch einen Stellplatz. Wir sehen hier, das Gebäude auf der linken Seite fällt schon auf durch die rote Farbe. Links vom Gebäude gibt es einen großen Parkplatz. Dort fahren wir jetzt hin, um zu parken. Und hinter dem Gebäude, ein ganzes Stück dahinter, dort gibt es einen Stellplatz, den wollen wir uns gleich auch noch eben anschauen. Ich habe im Internet gelesen, in der Vergangenheit konnte man hier auch übernachten auf diesem großen Parkplatz. Man steht dann aber unmittelbar an der Straße. Gut, wenn wenig Verkehr ist, ist es vielleicht kein Problem. Aber ansonsten äh, würde ich dann eher auf den Stellplatz gehen. Vom Parkplatz aus sieht man schon die Ferienwohnungen, die im Westernstil hier gebaut wurden. Das Ganze wird aber im Moment wohl nicht weitergebaut. Ich habe mir sagen lassen, der Eigentümer wäre oder ist erkrankt und daher geht es nicht weiter. Wir haben dann nochmal einen Blick auf die Baustelle geworfen und uns die Gebäude von Weitem angesehen. Und dann sind wir weitergegangen. Es führt dann direkt daneben ein Weg, der führt dann zum Stellplatz. Der Stellplatz ist recht neu. Er ist in 2023 eröffnet worden. Der Platz kostet jetzt 10 Euro. Strom gibt es auf diesem Platz nicht. Die vorderen Plätze sind vielleicht für Mobile mit einer Länge von maximal 7 Meter geeignet. Weiter hinten gibt es größere Plätze. Der Stellplatz liegt ja etwas weg von der Straße, aber man hört den Straßenlärm doch noch hier etwas. In der Nacht soll es allerdings ruhig sein hier. Eine große End- und Versorgung ist hier vorhanden. Jetzt sehen wir die hinteren Plätze und da hatte ich den Eindruck, die sind etwas größer, also etwas tiefer. Dort sieht man auch etwas größere Mobile stehen. Der Boden ist hier ja, so ein bisschen sandig, weiß nicht, ob das gut fest ist. Der Platz hat äh, jetzt 35 Parzellen, er soll noch erweitert werden. Man spricht von über 100 oder etwa 100 Parzellen soll es dann endgültig sein. Toilette und Dusche gibt es hier auch. Da wir den Platz selber ja nicht genutzt haben, kann ich über die sanitären Anlagen wenig berichten. Weiß ich nicht, was das ist. Neben dem Stellplatz gibt es nochmal einen geschotterten Platz. Der darf auch als Stellplatz genutzt werden. Dort ist eine große Freifläche. Dort können dann auch große oder sehr große Mobile stehen. Das hat mir ein Camper, der dort auf dem Platz steht, erklärt. Ja 
können ja mal um sowas machen. Ja. Nicht weiter. Nach der Besichtigung des Stellplatzes haben wir uns dann nochmal die Bar und das Restaurant hier angeschaut. Und natürlich haben wir hier auch was getrunken. Man kann hier nicht nur was trinken, sondern auch was essen. Es gibt eine umfangreiche Speisekarte. Die Gerichte kosten zwischen 10 und 20 Euro. Musikveranstaltungen geben und zwar Country Music passt natürlich hier her. Aber wann das genau immer ist, das weiß ich nicht. Geöffnet ist die Bar und das Restaurant von morgens 9 Uhr bis 23 Uhr. Wenn ich das richtig gesehen habe, ist montags wohl Ruhetag. Nach dem kühlen Bier ging es dann weiter und zwar wieder ein Stückchen zurück wo wir vorher vorbeigefahren sind, und zwar die Ölmühle. Und dort wollen wir zum Ölshop und wollen das Ganze mal anschauen und eventuell auch Öl kaufen. Wenn wir jetzt hier links abbiegen würden, dann würden wir wieder auf die A7 irgendwann kommen und fahren also dann weiter durch die Wüste hier und stoßen dann auf die A7. Und dann kann man natürlich auch weiter Richtung Vera fahren. Aber wir sind jetzt rechts abgebogen Bogen und fahren jetzt zur Ölmühle. Nach einer kurzen Fahrt haben wir dann die Ölmühle erreicht und konnten neben dem Gebäude auf dem Parkplatz parken. Wir sind dann erstmal hinter das Gebäude gegangen, weil wir gehofft haben, dort irgendwas zu sehen von der Herstellung des Öls. Dort war aber zurzeit nichts im Betrieb, also alles stand still. So sind wir dann nach kurzem Umschauen wieder nach vorne gegangen zum Eingang. Also geht's rein in den Shop. Der Shop ist geöffnet von 9.30 Uhr bis 18 Uhr. Wir haben uns erst ein bisschen umgeschaut und dann kam aber gleich eine junge Dame hat uns freundlich begrüßt und hat uns angeboten, dass wir verschiedene Ölsorten, Olivenölsorten hier probieren können. Wir wurden beraten, welche Ölsorten welche Geschmacksrichtung haben. Dann gab es Weißbrot dazu und dann haben wir die verschiedenen Sorten probiert und uns dann für eine Sorte entschieden. Hier sieht man die einzelnen Auszeichnungen, die dieses Unternehmen bekommen hat für die gute Qualität des Olivenöls. Wir haben dann uns entschieden, drei Liter Öl mitzunehmen. Diese drei Liter kosten 49 Euro. Du kriegst aber auch größere Gebünde hier. Direkt neben dem Shop gibt es noch ein Restaurant. Da haben wir mal kurz reingeschaut. Sieht auch ordentlich aus. Haben auch einen Blick auf die Speisekarte geworfen. Ganz interessant. Wir werden das Olivenöl mal testen. Wir kommen ja im nächsten Jahr wieder in diese Region. Wenn es uns gefällt und schmeckt, dann werden wir garantiert wieder was kaufen hier. Für uns ging es dann an diesem Tag noch weiter und zwar 200 Kilometer und zwar wollen wir nach Guadix. Dazu aber mehr im nächsten Video. Das war es dann mal wieder für heute. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen und bye bye bis zum nächsten Mal.